Pemirsa masih bersama kami di Halo Presisi. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati kembali mengingatkan negara-negara di dunia akan ancaman nyata perubahan iklim. Hal ini disampaikan dalam Loka Karya Iklim Internasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengikuti Loka Karya International Workshop on Climate Variability and Climate Services atau Loka Karya Iklim Internasional. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, kembali mengingatkan negara-negara di dunia akan ancaman nyata perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali. BMKG melihat bahwa cuaca ekstrim, iklim serta peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970 sampai 2021. Loka Karya Iklim Internasional menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menutup kesenjangan ketidakadilan iklim. No equal capacity among countries. So we can say it is the climate injustice where the most undeveloped region will be the most suffered region. So that's why this workshop is one effort how to close the gap in climate injustice, how to understand more about the climate variability and the impact, how to empower the meteorological agency in order to provide more accurate services. Loka Karya dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama membahas tentang fenomena El Nino, Southern Oscillation. Sesi kedua mengenai dampaknya terhadap kekeringan. Sesi ketiga membahas dampak kekeringan terhadap beberapa sektor strategis atau penting. Dan sesi keempat menyoroti beberapa layanan iklim untuk sektor-sektor tersebut, namun dari sudut pandang pengguna. Pemirsa dalam upaya menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, Polda Kalimantan Selatan menggelar deklarasi kebangsaan pemilu damai 2024 sekaligus menandatanganan deklarasi yang berlangsung di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam upaya menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, Polda Kalimantan Selatan menggelar Deklarasi Kebangsaan Pemilu Damai 2024 sekaligus penanda tanganan deklarasi yang berlangsung di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu 21 Oktober 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Kalimantan Selatan ini untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan dalam proses pemilihan umum mendatang serta sebagai upaya mencegah konflik dan menjaga keamanan selama masa kampanye dan pemungutan suara. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan memimpin langsung ikrar dan penanda tanganan deklarasi kebangsaan pemilu damai 2024 yang diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. Deklarasi kebangsaan pemilu tahun 2024. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.